హలో అండి నేను మీ సుమ ఆహా రుచి ఛానల్కు స్వాగతం ఇవాళ మన ఆహా రుచి ఛానల్లో అదిరిపోయే టేస్ట్తో ఇంట్లోనే చేసుకునే టొమాటో సూప్ రెసిపీతో వచ్చేసా మరెందుకు లేట్ అండి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దామా మరి మా ఛానల్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ నొక్కండి ఆహా రుచి ఛానల్ను ఫేస్బుక్లోను మరి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ టొమాటోలు రెండు పెద్దవి ఆనియన్ ఒకటి కొత్తిమీర తరుగు కార్న్ఫ్లోర్ లవంగాలు రెండు బిర్యానీ ఆకు జీలకర్ర మిరియాల పొడి ఉప్పు రుచికి తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి ఇప్పుడు టొమాటోలని నీట్గా కడుక్కొని ఇలా పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి టొమాటోలు నాటు కాయలు అయితే బాగుంటుందండి పండిన కాయలు అయితే ఇంకా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇవి పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా ఎందుకు కట్ చేసుకోవాలంటే తర్వాత ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇది ఎలాగో మిక్సీలో పట్టుకుంటాం కాబట్టి పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేస్తే సరిపోతుందండి ఇది ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుందంటే టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుందండి ఆనియన్ కూడా పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి మీకు టొమాటో సూప్ ఇంకొంచెం కలర్ రావాలంటే కాస్త టొమాటోలు ఎక్కువ తీసుకున్నా సరిపోతుందండి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టి ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు అండి నేనైతే నెయ్యి వేసాను బటర్ అయినా వేసుకోవచ్చు అండి లవంగాలను వేసుకొని బిర్యానీ ఆకు వేసుకొని ఒకసారి అలా కలుపుకొని జీలకర్ర చిటికడండి చాలా కొంచెం సరిపోతుంది ఒక్కొక్క దానివల్ల ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ తెలుస్తూ ఉంటుందండి సూప్లో ఇప్పుడు ఆనియన్స్ని వేసుకోవాలి ఇది ఎక్కువగా ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదండి జస్ట్ కలర్ చేంజ్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు టమాటోలను వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ సూప్ వల్ల బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుందండి ఆకలి లేదు అంటుంటారు కదా పిల్లలు ఆ ఇది కూడా తగ్గిపోతుందండి సాల్ట్ కొంచెం వేసాను రుచిని బట్టి మళ్ళీ కలుపుకోవచ్చండి బయట దొరికే సూప్స్లో కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి పెప్పర్ సాల్ట్ చాలా తక్కువగా వస్తాయి అది రుచిని బట్టి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా ఫ్రై చేసుకొని ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసుకోవాలండి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ మనం మెనూ చూడగానే ఆర్డర్ చేసే సూపే కదండి ఫస్ట్ సూప్ తీసుకుంటేనే ఆకలి పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడానికి ఇష్టపడతాము ఇప్పుడు రెండు గ్లాసులు వాటర్ పోసుకొని
పెప్పర్ పౌడర్ వేస్తున్నానండి మీరు కావాలంటే తక్కువ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను వెంటనే సర్వ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వేసేసాను కొత్తిమీర కూడా వేసాను కదండి కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి మధ్యలో చూసి ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇలా నెట్ పెట్టుకొని ఆ ఉడికించిన సూపు వాటర్ని సపరేట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మిక్సీకి వేసుకోవాలి కదండి అందుకని వాటర్ సపరేట్ చేస్తున్నాను చల్లారిన తర్వాత మిక్సీకి వేసుకోవాలండి ఈ వాటర్ని పారబోయద్దండి మళ్ళీ మనం సూప్లోకి యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాటర్ని ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకుందాం మిక్సీ పట్టిన తర్వాత ఇలా వస్తుందండి పేస్ట్ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్ వేస్తున్నానండి ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ వాటర్లో కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి కార్న్ ఫ్లోర్ ఎందుకు వేస్తున్నామంటే సూప్ చెక్క పట్టడానికండి టేస్ట్ కూడా వస్తుంది దీనివల్ల మీకు ఎలా ఇష్టమైతే అది ఫాలో అవచ్చండి ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న టొమాటో పేస్ట్ని ప్యాన్లో వేసి కలుపుకోవాలి ఇంకొంచెం కలర్ కావాలంటే ఫుడ్ కలర్ వాడచ్చు అండి నేనైతే యూజ్ చేయలేదు అంత హెల్దీగా ఉండాలి కాబట్టి నేను న్యాచురల్గానే చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు వడకట్టుకున్న వాటర్ని పోస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం ఉండలు లేకుండా నీట్గా ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి చూసారా ఎలా బాయిల్ అవుతూ కనిపిస్తుందో ఇప్పుడు దీంట్లో క్రీమ్ వేసుకోవాలండి బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు కూడా క్రీమ్ వేసుకోవచ్చు అది మీ ఆప్షన్ నేను సర్వ్ చేసేటప్పుడు నేను క్రీమ్ వేస్తున్నానండి చూసారా గుమ్మగుమ్మలాడే టొమాటో సూప్ రెడీ అయింది వెంటనే ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసేయండి మరి 